नमस्कार मैं हूँ गीता शर्मा एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं या मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए अपनी पहले की इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने बहुत बात करी लेवल वन और लेवल टू की टेक्निक्स पर आज का हमारा वीडियो है डिजीज के बारे में जी हाँ जनरेशन ऑफ डिजीज कॉजेज ऑफ डिजीज क्यों पढ़ते हैं हम बीमार क्या है इसका रूट कॉज क्या इसे रोक पाना हमारे हाथ में है क्या इसे ठीक करना हमारे बस में आइए जानते हैं आर बॉडी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इन थॉट्स एंड बिलीव्स हमारा शरीर हमारी अंदरूनी शक्ति का प्रतिबिंब है हमारा शरीर कि हमारा एक एक सेल हमसे दबे पाँव आकर हमसे साइलेंट टॉक करता है और हमें डूज एंड डोंट्स बताता है हमें सिर्फ उसकी आहट को सुनकर उसे पहचान कर उसे अप्लाई करना होता है मेरा ऐसा मानना है कि हमारी बीमारी सिर्फ हमारी थॉट्स की वजह से ही आती है जो भी बीमारी हमारे शरीर में आती है सबसे पहले वो हमारे थॉट्स में आती है फिर हमारे शरीर में वो पटकना शुरू करती है आइए बताती हूँ कैसे कैसे होती हैं कैसे पनपती हैं बीमारियाँ विल टॉक अबाउट जनरेशन ऑफ डिजीज इन साइड Our every thought, every karma, every feel creates a kind of energy. अब जैसा कि मैंने बताया कि energy तो सिर्फ दो प्रकार की है negative और positive. So negative karma, negative thought, negative feel creates negative energy, which keeps multiplying inside our body, which makes us fear, denser, suffocated. We are not happy. We are sad with those energies. The second thing is a positive karma, positive thought, positive beliefs, positive feels creates positive energy, which keeps multiplying inside the body, and that creates positive energies, and uh, we feel freer, lighter, happier around. Now, when accumulation of negative energies, negative thoughts, since years. एक क्लस्टर ऑफ एनर्जी बना देता है जो कि कम्प्लीटली नेगेटिव होती है और वो एक किसी ना किसी बीमारी के रूप में हमारे शरीर में पनपती है और हमें अपने डिजीज से रिलेटेड सिम्टम्स देती है अब ये जो डिजीजेस हैं इस तरह से नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव थॉट्स के बाद जो डिजीजेज क्रिएट होती हैं वो फिजिकल भी हो सकती हैं मेंटल भी हो सकती हैं साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं जैसे एथराइटिस एस्थमा बी डायबिटीज या डिप्रेशन हो सकता है एंजाइटी लेवल बढ़ सकते हैं इंसोमिनिया हो सकता है स्लीपिंग डिसऑर्डर्स इन सब चीज़ों का कॉज होता है हमारा थॉट प्रोसेस अब हम बात करते हैं जैसे बीमारियां फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों हैं इसी तरह से उसके रीजंस भी फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों हैं तो साइकोलॉजिकल रीजन मैंने बता दिया कि थाट्स उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सेकेंड थिंग इज़ फूड फूड इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हम बचपन से सुनते आते हैं खाना नहीं खाओगे तो ताकत कैसे मिलेगी बड़े कैसे होगे तो फूड भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे बॉडी की डिजीज डेवलप करने में इसको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ जैसे मान लीजिए किसी को किडनी का प्रॉब्लम है और उनका क्रिटिनाइन लेवल बढ़ा हुआ है तो अब उन्हें पालक खाना हरी सब्जियाँ खाना बिल्कुल मना है एकदम जहर का काम कर सकता है वैसे हम लोग सुनते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत आपके लिए वरदान का काम करती हैं बट यहाँ देखिए कि एक हरी सब्जी आपके लिए जहर का काम कर सकती है तो जब आपको ये मालूम है कि पालक को खाने का तरीका क्या है जिसका क्रिटिनाइन लेवल बढ़ा है उन्हें पालक पूरी रात उसके पत्ते काट कर उसे पानी में भिगो देना चाहिए और सुबह उसे खाना चाहिए पानी उसका फेंक दे जितने न्यूट्रिय आप उसके निकाल के खाएंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा तो ये अब आपको इसकी नॉलेज और अवेयरनेस अगर होगी तो आप वैसा ही फॉलो करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि कौन सा फूड हमारे हमें खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए नॉर्मली तो लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस है आज के डेट में कि हमें न्यूट्रिशस डाइट लेनी चाहिए हेल्दी फूड खाना चाहिए शॉर्ट मील्स लेने चाहिए बहुत छोटे पोर्शन में हमें फूड लेना चाहिए बट स्टिल अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो आपको पर्टिकुलरली कौन सा टिपिकल फूड है जो आपको छोड़ना है और कौन सा पर्टिकुलर फूड है जो आपको कंज्यूम ज़्यादा करना है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मेरे पास जितने भी अवेयरनेस है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है एटलीस्ट मोर देन 15 इयर्स का तो बहुत से पेशेंट्स से आई एम नॉट एन न्यूट्रिशनिस्ट बट हाँ 
जो लोग बीमार पड़ते हैं और वो आकर मुझसे डिस कर सकते हैं तो करते हैं तो कुछ ना कुछ मुझे और अवेयरनेस होती चली जाती है जिस जिस नॉलेज को मैं हमेशा आगे फॉरवर्ड करने की ही कोशिश करती हूँ आई कीप हेल्पिंग पीपल विथ ऑल माई नॉलेज क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना और बढ़ेगा फूड के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आपकी बीमारियों को आप इलाज कर सकते हैं जैसे कि मेरी चक्रास की वीडियोस देखने के बाद आप जान ही गए कैसे चक्रा बैलेंसिंग से कैसे कौन कौन से चक्रास कौन कौन सी डिजीजेस से रिलेटेड हैं और उन्हें बैलेंस कर कर हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और रेकी हीलिंग्स भी बहुत इसमें बेनिफिट कर सकती हैं या तो आप रेकी हीलिंग के सेशन बुक्स करवा बुक करके आप हीलिंग्स के लिए आ सकते हैं या रेकी का फर्स्ट और सेकेंड लेवल सीख सकते हैं जिसमें आप बहुत सारी टेक्निक सीखते हैं अपनी बॉडी को हील करने के लिए मेडिटेशन uh, uh, भी बहुत हेल्पफुल होती है बीमारियों को ठीक करने के लिए जिससे आपकी साइकोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं एंड एफिमेशंस uh, भी मेडिटेटिव जो लोग होते हैं जो मेडिटेशन रेगुलर करते हैं उनके लिए एफिमेशंस भी क्रिएट करना ईजी हो जाता है दे आर एबल टू फोकस ऑन पॉजिटिव थाट्स दैन तो मेडिटेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और अगर आप सिर्फ ओम चैंटिंग ही करते हैं तो वो राम बाण का काम करता है आप इसके लिए मेरी ओम चैंटिंग की वीडियोस देख सकते हैं आ, कुछ मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन लोगों को मैंने सिर्फ ओम चैंटिंग ही किराया है और उसको ओम चैंटिंग की प्रैक्टिस करने के बाद उनकी डिप्रेशन अपने आप ठीक हो गए दो से तीन महीने उन्हें कंटिन्यूसली करना पड़ा रेगुलर रूटीन में आना पड़ा बट लेकिन डिप्रेशन कम्प्लीटली ठीक हो गया उनकी दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो गई हैं इसके साथ साथ ब्रेथ uh, भी बहुत रोल प्ले करती है वाई ब्रेथ बिकॉज जिसे हम uh, योगा में प्राणायाम कहते हैं प्राणायाम क्यों कराते हैं बिकॉज ब्रेथ इज ओनली सोर्स ऑफ लाइफ एवरी इनहेल इज लाइफ एवरी एक्सेल इज डेथ क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर जब उसे सांस नहीं लेता या रोता नहीं है तो उसकी पीठ थप थप आती है ताकि एटलीस्ट वो सांस ले तो पहली चीज जब एक बच्चा पैदा होने पर लेता है वो इनहेल होता है तो इसका मतलब इनहेल और जब किसी की डेथ होती है तो आखिरी जो सांस होती है उसे हम बोलते हैं प्राण त्याग देना यानी कि एक्सेल कर देना और उसके बाद दोबारा से इनहेल नहीं होना सो ब्रेथ इज द सोर्स ऑफ लाइफ ब्रेथ की टेक्निक क्या होनी चाहिए अलग अलग तरह के प्राणायाम से इसकी भी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए मान लीजिए आपका गैस्ट्रिक लेवल बढ़ा हुआ है आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और आप कपाल ज़्यादा करते हैं तो वो आपके लिए सुटेबल कभी भी नहीं होगा या अग्नि सार करेंगे तो वो आपके लिए सुटेबल नहीं होगा ऐसे में आपको शीतली प्राणायाम करना होगा तो इस तरह से जब भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं उनकी कौन सी बीमारी है तो उनको मैं उनका पर्टिकुलर प्राणायाम कौन सा नहीं करना है और कौन सा ज़रूर करना है इसकी भी अवेयरनेस देती हूँ नहीं तो उसके लिए उसके गलत प्राणायाम की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है जी ब्रीदिंग के साथ साथ एक और बहुत चीज़ें हैं जैसे सपोज कोई लोअर बैक के पेन के साथ आता है तो उनको कौन सी एक्सरसाइजेस कौन से स्ट्रेचेस करने हैं कैसे उनको अपना पॉस्चर रखना है तो इस तरह से किसी भी डिजीज के साथ रिलेटेड कोई भी अवेयरनेस अगर रिक्वायर्ड है तो आई कीप शेयरिंग विद माय क्लाइंट्स सो देखा आपने कैसे डिजीजेस हमारी शरीर में पनपती हैं और हम खुद अपनी हर होने वाली बीमारी का कारण होते हैं तो जब कारण हम हैं तो सॉल्यूशन भी हम ही हो सकते हैं अगली वीडियोस में आने वाली वीडियोज़ में अपनी अलग अलग बीमारियों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी और कैसे रेखी उनमें हेल्प करती है आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए